guys, welcome to Plus Two Exam Boosters. Yes. So, we are Christmas. We are going to go to exams. So, we are going to go to So, we are exam booster series. We are going to go to the Christmas exam. Full A plus and full marks. We are going to go to the Christmas exam. We are going to go to the Christmas exam. We are going to go to the Christmas exam. We are going to go to the Christmas exam. We are going to go to the Christmas exam. We are going to go to the Christmas exam. ാണ് <laughs> Okay. So in recent years, the average global temperature is increasing. If this trend continues, which type of organisms can survive in the ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നി മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വാട്ട് ഇഡ് യൂറി തേമൽ സോ യൂറി തേമൽ സ്റ്റീനോ തേമൽ അതുപോലെ സലിനിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജീവികളെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓ റൈറ്റ് യെസ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു ഇത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ സോ ഇൻസെക്ട് ഫീഡിംഗ് ഓൺ പ്ലാന്റ് സാപ്പ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് വാട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ നമുക്ക് സാപ്പ് ആവട്ടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്ട്സുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ ഫൈറ്റോ ഫാഗസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് എന്ത് മാച്ച് എ വിത്ത് ബി ആൻഡ് സി എയിൽ നമുക്ക് ഫിഗ് ഉണ്ട് ലൈസ് ഉണ്ട് അബിങ്ടൺ ടൊട്ടോയിസ് ഉണ്ട് ബേ നമുക്ക് ഗോട്ട് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഉണ്ട് വാസ്പ് ഉണ്ട് സിയിൽ നമുക്ക് പാരസൈറ്റിസ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വലിസ് ഉണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഗ് എ ബി സി എന്ന് എഴുതാം ഫിഗ് എന്താണ് വാസ്പുമായിട്ട് മ്യൂച്വലിസം അതുപോലെ ലൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങുമായിട്ട് പാരസൈറ്റിസം അല്ലേ അബിങ്ടൺ ടൊട്ടോയിസ് എങ്ങനെയാണ് ഗോട്ടുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തതിന് മൂന്ന് മാർക്കായിട്ട് കിട്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടി ഗോരം ഗോരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒരുപാടായിട്ട് എസ് എ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എൻ ഒഗാനിസം ട്രൈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കോൺസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജീവി അവരുടെ ആന്തരിക സമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന ആ വഴി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്താണ് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് ദ ആൻസർ എന്താണ് പ്രിന്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോ ആൻസർ ഇസ് വാട്ട് ആർ ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് All right, one remark is that we have to ask you about the adaptations or the attributes of organisms which enable them to survive and reproduce in its habitat. Right? Yes. So, if you want to go to the adaptation, if you want to go to the adaptation, if you want to go to the adaptation, it is important. In that way, they can live in that way. So, the way to adaptation is each for the organisms given below. So, the way to adaptation is each for the organisms given below. The way to adaptation is each for the organisms given below. The way to adaptation is each for the organisms given below. We can carry rats. We have desert plants like Opentia, Pola seals. So, that way to carry rats. കങ്കാലു റാറ്റ് അവരുടെ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഇന്റേണൽ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷനിലൂടെ അവർക്ക് അവരുടെ യൂറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഒപ്പൻഷ്യക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ദ ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പാത്വേ ക്യാമ്പ് പാത്വേ ഉണ്ട് ലേസ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പൈൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ഇലകളേ ഇല്ല അവർക്ക് വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടിക്കൾ ആണുള്ളത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ആഴ്ന്ന കുഴികളിലായിട്ടാണ് അവരുടെ സ്റ്റൊമേറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ ദ ഫ്ലാറ്റൻ സ്റ്റെം അല്ലേ നല്ല ഫ്ലാറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് പോള സിൽസ് ആണ് പോള ബേഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അലൻസ് റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതായത് അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ ഇയറും ലിമ്പൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ബിലോ ദ സ്കിൻ അവരുടെ തൊലിക്ക് താഴെയായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് കൊഴുപ്പിന്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അല്ലെ ബ്ലബർ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും ഐഡന്റിഫൈ ദ മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസം സ്റ്റൈഡ് ഓവർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്
ഫോം അല്ലെ വേറിൽ ഏതാണ് ഹൈബർനേഷൻ സൂ പ്ലാങ്ക്സിൽ ഏതാണ് ഡയാപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സസ്പെൻഡ് സ്റ്റേജ് അല്ലെ ഫംഗയിൽ ഏതാണ് തിക് വാൾ സ്പോഴ്സ് ബാക്ടീരിയയിൽ ഏതാണ് സെയിം തിക് വാൾ സ്പോഴ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അല്ലടാ യെസ് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കും ചോദിച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് തരും കറക്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടും റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഗാനിസംസ് ടു അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെ അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സിനോട് ജീവികൾ പല രീതിയിലാണ് പല ജീവികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ റൈറ്റ് എനി ത്രീ സച്ച് റെസ്പോൺസസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ഉണ്ട് കൺഫേം ഉണ്ട് സസ്പെൻഡ് ഉണ്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ എല്ലാ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഗാൻസം ടു ബാബിയോട്ടി സ്ട്രെസ് ഈ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അത് എന്താണെന്നുള്ളതും പഠിക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണതിന് എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് മാമസ് കൺഫേമേഴ്സ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആരാ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അക്വാറ്റിക് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫംഗൈ ബാക്ടീരിയ സീഡ് സ്നെയിൽ എല്ലാം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഫേസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക് മാർക്ക് വൺ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചുള്ളതാണ് ടോർ റേഞ്ച് ടു എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സലിനിറ്റി യൂറി ഹെലൈൻ അപ്പൊ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് സലിനിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരെന്താ സ്റ്റീനോ ഹെലൈൻ ഇത് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെ യൂ തെർമൽ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റീനോ തെർമൽ നെക്സ്റ്റ് റീജിയണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ വേരിയേഷൻസ് വിത്ത് ഈച്ച് ബയോ lead to the formation of a wide variety of habitats name any two major biomes seen in india edakkada namukku tropical rainforest inde deciduous forest inde desert inde sea coast inde edengilo kediya madhi illa wetlands inde ishtam pole inde estuaries inde so we have we have a lot what are the key elements that lead to variations in the physical and chemical conditions of different habitats ഏതൊക്കെയാണ് അബിയോട്ടിക് ആയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരിക ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ലൈറ്റ് സോയിൽ എക്സെട്ര സോ ഇതൊക്കെ ഈ നാളിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ സോ അത് വിട്ടു പോകാണ്ട് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെറ്റ് സി വെരി സ്മോൾ ആനിമൽസ് ആർ റയർലി ഫൗണ്ട് ഇൻ പോളാർ റീജിയൻസ് വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ വി ആർ ആസ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എഴുതാം ഹീറ്റ് ലോസ് ആയാലും ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ആയാലും സർഫസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ സ്മോളർ ആനിമൽസിന് ലാർജർ സർഫസ് ഏരിയയാണ് അവർ വോളിയവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെ സ്മോൾ ആനിമൽസിന് ഒരു വോളിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഹാവ് ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് കോൾഡ് ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാത്താനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ദ ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു Lose body heat very fast when it is cold outside. Matralla, they have to expend much energy. Le, metabolism is not going to be able to get rid of the metabolism. They have to spend a lot of energy to waste. They have to spend a lot of energy to spend a lot of energy to generate the body heat. So that's important. Next question. Let's talk about the population. A population has certain attributes that an individual organism does not. Le, or individual organism has a population. No kumbo, individual organism has a lot of attributes for the population. അപ്പോൾ അത് ഏതെല്ലാം ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻഡ് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ബർത്ത് റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് സെക്സ് റേഷ്യോ ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഐറ്റംസ് ഓഫ് കോളം എ വിത്ത് കോളം ബി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ എ നോക്കാം നമുക്ക് കുക്ക് ആൻഡ് ക്രോ മൈക്രോറൈസ ബലാനസൻ ചത്തമാലസ് ഡി എന്നുള്ളത് സി ആനിമോൺ ആൻഡ് ക്ലൗൺ ഫിഷ് ബിയിൽ നമുക്കുള്ളത് വി ഹാവ് കോമൺ സാലിസം റൂട്ട് പാരസൈറ്റിസം പ്രിഡേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ മ്യൂച്വലിസം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് സോ ഓരോന്നിന് ആരാരെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് സോ എ എന്താ കുക്ക് ആൻഡ് ക്രോ അത് ബ്രൂട്ട് പാരസൈറ്റിസ് പാരസൈറ്റിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മൈക്രോറിസം മ്യൂച്വലിസം നോ ഡൗട്ട് ബലാനസൻ ചാത്തമാലസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ക്ലൗൺ ഫിഷൻ സി ആനിമോൺ ഏതിനാടാ കോമൺ സാലിസം ഓൾ റൈറ്റ് യെസ് അതിന് അവിടെ എഴുതാൻ മറന്നു ഏതാട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കി ഏജ് പിരമിഡ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സോ ഒബ്സോ ദ ഏജ് പിരമിഡ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഗിവൺ ബിലോ നമു
എൻഡോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിനെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് അപ്പൊ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ദോ ദാറ്റ് ലിവ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്റ്റ് ബോഡി അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരസൈറ്റ് ആർ വിവോൾ സ്പെഷ്യൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റൈറ്റ് എനി ഫോർ സച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിലെ ചോദ്യമാണ് ഓരോന്നിനും അര അര വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എന്താ ആവശ്യമില്ലാത്ത സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തും രണ്ടാമത്തെ എന്താ ആ ഹോസ്റ്റലോട്ട് ക്ലിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് കുറച്ച് അഡ്ഹസീവ് ഓർഗൻസും സക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തും അവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല വൻ തോതിലുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ള ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തന്നാവും ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം ഓ റൈറ്റ് സോ യെസ് നമുക്ക് വേറെ ചാപ്റ്റർ ആ